kom igång på Dini så var det för att ett gäng kompisar gjorde kläder som de behövde för sina expeditioner. Och eftersom det inte var tänkt som ett företag utan tänkt som ett kompisprojekt så byggde man en kultur och hade en värdegrund som var mer personlig än vad den var corporate. Det kändes väldigt viktigt att behålla. Att man har liksom samma moraliska kompass eller samma värdegrund och vilja att, vara, att bidra med gott. Både när man jobbar, precis som när man är hemma. Om man är mamma eller kompis eller granne eller vad det nu är. Så, så tänker vi att så vill vi verka som bolag. Vid uppstarten av, av varje ny designprocess så vill vi gärna ifrågasätta oss själva. Utifrån aspekten om vi behöver fler produkter överhuvudtaget eller om den tanken bakom en produkt verkligen är, är värdig. Liksom. För oss så handlar det inte om att göra en, en t-shirt för en specifik sport och den fungerar bara till det utan det handlar om att skapa produkter som funkar i helheten så att man, man tar på sig det när man cyklar men man, man känner sig också lika bekväm när man ska träffa två polare och, och gå ut och, och snacka skit över en, över en öl. Och på samma sätt så, så skapar vi en plagg med det helhetstänket. Om vi skapar smala plagg så måste alla ha flera plagg i sin garderob medan som vi ifrågasätter hur en t-shirt ser ut för att den ska funka i många olika situationer så skapar vi en smartare produkt. Vi har innoverat mycket inom material och design och så vidare i många år. Men vi var också väldigt sugna på att börja innovera inom tillgänglighet för kläder. Hur våra kunder och användare använder dem, säljer dem, upplever dem och så vidare. Så att våra användare kan komma tillbaka med någonting som de har vuxit ur till exempel och sälja det med vår hjälp. Och en annan kund kan hitta någonting till ett bättre pris då second hand än nytt, helt valfritt. Vi säljer också förstås nytt men som hyr vi ut. Om man vill, väljer att bara använda någonting under en kort period, till exempel en skidvecka i Alperna, så kan man välja att hyra istället för att köpa. Många som är användare har varit på resor och deras plagg har blivit någon slags bundförvanter. Som man har en massa minnen med och sådär, så man vill hellre reparera än att få nytt. Därför började vi med egen retail. För oss så, så handlar det väldigt mycket om att tänka i nya affärsmodeller och innovation kring affärsmodeller. Hur kan man skapa en, en produkt som inte bara genererar ett köp utan som, som skapar en, en större del i en delningsekonomi. Att produkten i sig kan eh, användas flera gånger, hyras ut och därefter också lagas och, och potentiellt bli en del i vårt reuse-program där den säljs second hand. Potentiellt kommer tillbaka ytterligare en gång och, och säljs eh, hos, hos oss i våra butiker i, i flera steg. En otroligt intressant perspektiv i det här handlar ju om huruvida man faktiskt äger sina kläder själv eller om det är bara vi som har lånat dem en period. Och efter att vi har lånat dem färdigt så får du låna dem en period. Och därefter så går de tillbaks till naturen eller till någon annan som faktiskt lånar råvaran. Och om man börjar tänka i filosofin kring att, att vi bara alla lånar råvaran en, en period och, och sätter upp en affärsmodell i samma, i samma anda. Jag tror att det är först då man kan landa i att okej, okay, men vi har ett, ett gemensamt ansvar för att hantera de här materialen med respekt på samma sätt som med pant för flaskor eller pant med någonting annat. Kan få till ett kretslopp där det känns som att ah, ja, men givetvis så, så lämnar jag tillbaka den här när jag inte använder den längre. Eller givetvis så ah, den hänger den bara där, det är bättre att jag säljer den till någon annan eller att jag lånar den vidare till någon annan. Eftersom det ser ut som det gör i världen så tänker vi att det är oerhört viktigt för oss att både inspirera kollegor i branschen, andra branscher, våra användare där ute och potentiella kunder att förstå hur man kan göra bättre val och hur man kan verka på ett sätt som gör att det genererar plus istället för minus. Någonting otroligt fint att se hos våra slutkonsumenter eller våra slutanvändare är också en stolthet att det kan bli credit snarare än att att det handlar om att jag inte har råd eller jag, jag vill inte, utan istället för att, att köpa någonting så, så kan det vara coolt att kommunicera. Ja, ah, jag hyrde den här när jag åkte iväg och åkte skidor i Mekka. Jag tror inte att det kommer gå att verka på något annat sätt, speciellt länge till. Jag tror att man som företag måste ta sig an såna här frågor och verka i, i ett samhälle och på, på en planet på ett sånt sätt. Om man ska ha en överlevnad mer än 5-10 år till. Det, det är så vi tänker här i alla fall. Vi har ett perspektiv på kanske 50 år och nästa, nästkommande generationer och det känns viktigt för oss.
en stor aspekt i hela den här förändringen i och med att hållbar utveckling handlar om att få människor och, och känna att man är, man är en del av någonting större. Något som vi ser i vår vardag det är hur otroligt mycket stora möjligheter det finns att, att designa system och processer på smartare sätt. Att tänka annorlunda när det gäller produktutveckling. Det finns så otroligt mycket möjligheter att göra saker bättre än vad som har gjorts hittills. Så att eh, har man fokus på det och, och på något sätt visionerar lite vidare och har modet att testa så, så har man sådana stora möjligheter.